হ্যালো বন্ধুরা আগে লাইভটাতে লাইভটা আমি কেটে দিয়েছিলাম কারণ বাবু একটু ব্যথা পেয়েছিল বাবু তো যেই দুষ্টু হয়েছে যে প্রচণ্ড রকমের দুষ্টু হয়েছে এই কারণে সে একটু পরে পরে ব্যথা পায় এবং ঠাস ঠাস করে ব্যথা পায় এবং চিৎকার দেয় তখন তাকে গিয়ে আবার ধরতে হয় খুবই মানে দুঃখিত আমি যে আগের লাইভটা আমি সেই হুট করে কেটে দিয়েছিলাম এখন যারা আছেন তারা তাদেরকে আবার সুযোগ দিব সোহেল মোহাম্মদ যুক্ত হতে চাচ্ছেন দেখি যুক্ত হতে চাচ্ছেন সোহেল মোহাম্মদ যুক্ত হতে চাচ্ছেন যুক্ত করেছি দেখে থাকুন সোহেল মোহাম্মদ আচ্ছা দেখি হেডফোনটা কানেক্টিং না না আমার একটা ব্লুটুথ সিস্টেম বুঝছেন তাহলে একবার অফ করে আরেকবার অন করা যায় আচ্ছা 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 এখন বোঝা যায় নাকি তাহলে একবার অফ করে আরেকবার অন করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি দেখেন আমি জাস্ট একটা সিম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলেন অন্য সবার মত এত গভীর প্রশ্ন বলেন বলেন আপনার কথা শুনছেন আপনার কথা শুনছেন আমি শুনছি না আমাদের নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আমি ইতালিতে দশ বছর আসি এখানে তো আমি দুই হাজার নয় সালের একটা ঘটনা তো আমার সামনে একজনকে ঝিনে ধরছে মানে আমাদের ইসলামে বা আমরা যে মনে কোনো বিশ্বাস করি যে ধর্মে ঝিনে ধরছে তো এক মেয়েকে তো আমার আমার সামনে মানে আপনার হুজুরের কাছে তো হুজুরে ঝিনটাকে কিভাবে ঘটনে ভরছে বা আমাকে দেখাইছে যে এইটা ছোট আমার কথা তো বুঝতে পারছেন না আমাদের এই ভাই জিজ্ঞেস করছিল যে জিন ভূত আছে নাকি জিন ভূত বলতে আসলে কোথাও কিছু নাই এবং পৃথিবীতে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীগণ আছেন অনেক বড় বড় গবেষণাগার আছে এবং ধরেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে বড় বড় গবেষণাগার আছে কিন্তু এত গবেষণা করে কোথাও কোনো জিন ভূত এগুলো কিছু পাওয়া যায়নি আর জিন ভূত যদি সত্য হতো তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত যেমন ধরেন আমাদের আর জিন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে আমেরিকা ফেলে আসতে পারতো তাহলে তো আমাদের প্লেনের টিকিট কিনতে হতো না তারপরে রোগ টোক ভালো করে দিতে পারতো অনেক কিছুই করতে পারতো যদি জিন থাকতো তাহলে তো ভালো হতো কিন্তু ভাই আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে জিন ভূত বলে আসলে কিছু নাই এবং এগুলো হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে কিছু ধান্দাবাদ কিছু জোচ্চর কিছু হুজুর কিছু ওঝা এরা দুই নম্বরই করে এবং মানুষদেরকে ভোতাই বোঝায় আর ভাই এই ধরনের জাদু ছোটোখাটো জাদু আপনি ইটালিতে থাকেন আপনি রাস্তাঘাটেই দেখতে পাবেন যে আপনাদেরকে ছোটোখাটো জাদু দেখিয়ে মানে আপনাদেরকে মজা দিবে তো এই যে শিশির ভেতরে একটু ধোয়া এটা দেখে যদি আপনি মানে আপনি ইটালিতে থেকে যদি আপনি এটা দেখে মানে মনে করেন যে জিন আছে তাহলে তো খুবই মানে ব্যাপারটা খুবই ইয়া হয়ে যায় আসলে যাই হোক আবারও বলছি জিন ফুট বলে কিছু নাই যদি থেকে থাকে তাহলে আপনার আপনার আপনি যে কোনো হুজুরকে বলতে পারেন আমার উপরে জিন জিনকে লেলিয়ে দিতে পৃথিবীর সমস্ত জিনকে আমার উপর লেলিয়ে দিতে এবং আমি এই যে বসে আছি লাইভে লাইভ যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ আমি বসে থাকব পৃথিবীর সমস্ত জিন ভূত পুরী আল্লাহ ভগবান ফেরেস্তা সমস্ত কিছু এসে আমার এক এখান থেকে একটা এই যে সাদা চুলটা আছে এই সাদা চুলটা ছিঁড়ে 
এখানে এনে আমার হাতে এনে দেখাক আমি লাইভে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ সময় দিলাম মানে সমস্ত কিছুকে চ্যালেঞ্জ ঠিক আছে আরেকজনকে যুক্ত করছি জাফর ইকবাল আপনাকে দেখছি জাফর ইকবাল না যুক্ত করা যাচ্ছে না বিজ্ঞানে আপনি মানে সমস্ত কিছুর কোন একজন কোন একজন কর্তা কোনো কিছু যখন করে যান তখন করে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে অনেক অসংখ্য তথ্য প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে কিন্তু এরকম কোনো তথ্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই যে এটা মানে ঈশ্বর করেছে বা আল্লাহ করেছে ভগবান করেছে এরকম কোথাও পাওয়া যায়নি আচ্ছা আপনারা যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা একটু অনুগ্রহ করে কমেন্টে লেখেন বা আপনারা এখানে একটা রিকোয়েস্ট দেন রিকোয়েস্ট দিলে আমি আপনাদেরকে একজন একজন করে যুক্ত করে নিব আমি অপেক্ষা করছি অনেকেই যুক্ত হতে চাচ্ছেন কিন্তু মুমিন ভাই যারা আছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দিব কাজী এহসান আপনাকে যুক্ত করছি কাজী এহসান আপনাকে কাজী এহসান আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন কাজী এহসান আপনাকে যুক্ত করেছি কাজী আহসান আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে তাড়াতাড়ি যুক্ত হন নাহলে আমি কেটে দিচ্ছি না যুক্ত হচ্ছেন না তাহলে আরেকজনকে দেখি হাবিব শেখ হাবিব হাবিব শেখ হাবিব দেখি হ্যালো হ্যালো হাবিব শেখ হাবিব শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো না উনি কোনো কথা বলছেন না আচ্ছা ফের দোস মিম উনি পাঁচ মিনিটের জন্য যুক্ত হতে চান দেখি ফের দোস মিম আপনাকে যুক্ত করছি ফের দোস মিম কে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন ফের দোস মিম শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো প্রথমে একবার কথা হয়েছিল সূচনা লগ্নে পরে আমি এবং আমার একটা বন্ধু মিলে কথা বলেছিলাম উনি আপনাকে প্রশ্ন করেছিল ফেরাউনের সম্পর্কে এবং আপনি অনেক যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিয়েছিলেন ভাইয়া আমি খুবই কষ্টে আছি আমি আমি খুবই কষ্টে আছি আমি আমি কোরআন একজন হাফেজ মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছি আমি আপনার পরিচয়টা মূলত পেয়েছিলাম আমাদের এই আমি একটা স্কুলে জব করি হাই স্কুলে ইংলিশ টিচার হিসেবে যদিও আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ইংলিশ নিচ থেকে শিখি আমি খুবই কষ্ট পাবেন আমার ঘটনাটা শুনে আচ্ছা আমি ওই স্কুলে জব করি তখন আমাদের স্কুল ম্যানেজমেন্ট যে সফটওয়্যারটা আছে ওই সফটওয়্যারে যিনি কাজ করেন উনি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে পড়াশোনা করেন এবং উনি মুফাসিল ভাইয়ের সাথে এবং আপনার সাথে আপনাদের সাথে খুব ভালো একটা রিলেশন আছে এবং উনি ওই মত দর্শক পোষণ করেন আমি ওনার থেকে মূলত জানতে পারি আপনাদের সম্পর্কে ফার্স্ট লাইভে আসি কথা বলি জানতে চাই পড়াশোনা করি 
এরপরে আমি অল্প সময়ের মধ্যে আমি কিছু প্রশ্ন করলাম আমার প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তো আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম আমি এখন নাস্তিক আমি তারপরে আমি এখন খারাপ আমি সবচেয়ে খারাপ আমি জানতে চেয়েছি আমি এটা বলছি যে আমি কোরআনে হাফেজ এবং আমি অর্থ জানি কোরআন শরীফে এটাও বলা আছে যে না জানলে জেনে নেওয়ার জন্য তা আমি তো প্রশ্ন করলাম আমি কেন নাস্তিক হব তারপরে অবশেষে আমাকে চাকরিটা আছে আজকে আমার চাকরিটা চলে গেল আমাকে অপবাদ দিয়ে বের করে দিল সবাই খুব খুশি যে আমার এই একজন নাস্তিক চলে গেছে স্কুল থেকে আমার মনে হয় ভাই অনেক কষ্ট এই যে আমি মুসলিমদের সাথে চলেছি অথচ তারা কি ধরনের মুসলিম আমি এটা ভাই কল্পনাও করতে পারি না আমি শুধু জেনেছি আপনার কাছ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছি ওখান থেকে আপনার নাস্তিক ডট কমে গিয়ে অনেক জিনিস পড়াশোনা করেছি এর মধ্যে ছোট্ট করে যদি স্পেসিফিক ভাবে বলি রাসুল সাল্লামের পিতা মাতার বিষয়ে আমি একটা প্রশ্ন করেছি যে তারা কেন জাহান নামে হবে এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো যে আল্লাহ মানুষকে কিভাবে হেল্প করে এই দুই একটা প্রশ্ন করেছে আমাকে তারা প্রচন্ড পরিমানে তারা কোনো উৎসাহ দেয় না আমার মুসলিম ভাইরা আমাকে জানতে কিচ্ছু তারা বলে না এবং তারা আমাকে অপবাদ দিয়ে অবশেষে তারা আমাকে আজকে তারা মানে চাকরিটা আমার শেষ করে দিচ্ছে সামান্য প্রশ্ন করার জন্য এইরকম আচরণ করা হয় এটা খুবই লজ্জাজনক খুবই দুঃখজনক এবং আমি আমার লাইভে যারা দেখছেন তাদের সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যদি আপনাদের যদি পরিচিত থাকে কারো কোন মুক্ত চিন্তার মানুষ যদি থাকেন কোন পরিচিত মানুষ যদি থাকেন তাহলে আমাদের এই ভাইটার একটা চাকরির ব্যবস্থা আপনারা ইমিডিয়েটলি করে দিতে পারেন কিনা দেখেন কারণ এই আমাদের এই ভাইটা কোন ধরনের ধর্মকে অবমাননা করেন নাই বা ধর্ম ধর্মকে নিয়ে কটুক্তি করেন নাই শুধুমাত্র সাধারণ কিছু প্রশ্ন করেছেন এই কথাগুলা বলার কারণে এই প্রশ্নগুলা করার কারণে ওনার চাকরিটা চলে গেছে যদি কেউ থাকেন আমার ফ্রেন্ড লিস্ট এরকম কেউ যাদের যারা পরিচিত আছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা নানা ধরনের জায়গায় চাকরির ব্যাপারে একটু যদি আপনারা একটু সাহায্য করতেন ওনাকে তাহলে ওনার চাকরির একটা খুব দ্রুত একটা চাকরি যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন কেউ তাহলে খুবই ভালো হতো এবং শুধুমাত্র সেটাই না সেই যে স্কুলে আপনি চাকরি করতেন সেই স্কুলে একটা প্রতিবাদ লিপিও পাঠানো উচিত যে এই ধরনের কাজ তারা করেছে যে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করার কারণে আপনাকে চাকরিচ্যুত করেছে কিন্তু আসলে করেও তো লাভ হবে না কিন্তু একটা প্রতিবাদ লিপি পাঠানো দরকার আপনি ভাই আমাকে একটু অনুগ্রহ করে সেই স্কুলটার নাম ইনবক্সে আমাকে জানিয়ে দিয়েন এবং প্রধান শিক্ষকের যে যদি ইমেল অ্যাড্রেস থাকে তাহলে একটু আমাকে দিয়ে দিয়েন আমি প্রধান শিক্ষককে একটা ইমেল করব এই কেন এটা করেছে সেটা আমি জানতে চাই না আমি অবশ্যই আপনাকে দিব আর সেই সাথে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই এগুলো কখনো ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় না এখানে আমাকে বের করে দিয়েছে আমি বলেছি যে হাজার ফের দোষ এরকম জন্ম নিবে এবং এই প্রশ্ন করবে আমাকে মেরে ফেললে বা কি হবে কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারবেন সেখানে তো এই প্রশ্ন আপনার আপনার এটা খোলাসা যদি না হয় এটা ক্লিয়ার যদি তারা না করতে পারে তাহলে তো সেখানে প্রশ্ন থেকেই যাবে এবং আরো মানুষ তৈরি হবে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো আমি যখন এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি তখন আমি আরো কিছু এই মেহেদি বাই যিনি ইসলামিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ওনার সাথে আমি খুব খোলামেলা আলোচনা করি তখন উনি বলে আমাদের থেকে যে সিনিয়র অর্থাৎ মাদ্রাসা লাইনে যারা আরো বেশি ডিগ্রি আছে ওনাকে প্রশ্ন করেন তো প্রশ্ন করার ফলে এটা আমাদের টিচার ইনচার্জ যিনি উনি এটা ফলো করেন যে এইসব কি হচ্ছে এইসব কেন প্রশ্ন করে তখন উনি আমাদের প্রধানের সাথে আলোচনা করে আমাদেরকে রিমার্কে নিয়ে আসেন রিমার্কে নিয়ে এসে পরে আমাকে আজকে করে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু ভাই আমি খুবই আমি নিজেই আমি আমার কাছে সবচেয়ে লজ্জাজনক বিষয় হলো থার্টি ইয়ার্স ওল্ড আমি এই কালচার ধারণ করেছি আজকে আমি সব এখন মানে প্রশ্ন করাকে আবারও আমি বলছি একটা স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের থেকে শুরু করে শিক্ষক সবার সব সময় সবচাইতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রশ্ন করাকে জানতে চাওয়াকে এটা হচ্ছে একটা স্কুলের মূল ফাউন্ডেশন হওয়া উচিত একটা স্কুলের মূল ফাউন্ডেশন হওয়া উচিত বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করতে শেখানো কিন্তু যে স্কুলে 
একটা একজন শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করার কারণে খুবই লজিক্যাল প্রশ্ন করার কারণে তার চাকরি খেয়ে দেওয়া হয়েছে এটা তো স্কুল এটা তো মানে কোন স্কুল না এটা তো কোন মানে এটা তো কোন স্কুলই হতে পারে না এবং এটা কোন শিক্ষালয় হতে পারে না শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ মানুষের ভেতরে কৌতূহল জাগ্রত করা প্রশ্ন করতে শেখানো যে এখানে প্রশ্ন করা কি মানে শাস্তি দেওয়া হবে প্রশ্ন করাকে যদি শাস্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করা হয় তাহলে তো সেটা কোনো বিদ্যালয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না এই যে যেই প্রধান শিক্ষক এই কাজ করেছেন অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছেন অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছেন এবং উনি শিক্ষক নামের কলঙ্ক আমি পরিষ্কার বলতে চাই এই ধরনের লোকজন হচ্ছেন শিক্ষক নামের কলঙ্ক এরা কোনোদিন কোন শিক্ষক শিক্ষার সাথে এদের কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই কারণ শিক্ষক হলে প্রশ্ন করাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত আমি একটা ইউরোপিয়ান দেশে বসবাস করি আমি জানি যে প্রশ্ন করাকে সব সময় এনকারেজ করা হয় অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় আপনি যত প্রশ্ন করতে পারবেন আপনার মনে যত জটিল জটিল আনাচে কানাচে থেকে যত প্রশ্ন আসবে আপনি তত মানে আরো জ্ঞানী আরো বুদ্ধিমান আরো ইন্টেলিজেন্ট মানুষ হিসেবে তাদের কাছে বিবেচিত হবেন কিন্তু যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না প্রশ্ন করলে এই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাই আমি খুবই লজ্জিত ভাই আমি আমি আপনার সাথে একটা একটু সংক্ষেপে শেয়ার করব সেটা হলো যে আমি তো আরাবিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি যদিও আমি কাজ করি মূলত ইংলিশ নিয়ে নাইনটিন এর ইংলিশ গ্রামার আমি পড়িয়ে থাকি আর এই এই আমি ইংলিশে সুইচ করার একটা ঘটনা আছে আমার আমি যখন শুনতে পারি যে কোরআন পড়িয়ে টাকা নেওয়া যাবে না তখন এটা জাহার নামে যাবে তখন ওই সংস্কৃতিটা আমি লালন করে তখন আমি সুইচ করি তখন আমি চিন্তা করি যে না আমি আরবি পড়িয়ে টাকা নিব না আমি অন্য কোন লাইন ভাবে নিব তখন আমি আইএলস এর জন্য প্রিপারেশন নেই এবং ওই কেন্দ্রিক পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি অনেক বেস্ট ডেভেলপ করি এবং ফিল করি পরে আমি ভাইবা রিটার্নের মাধ্যমে আমার চাকরিটা হয় তো আমার একটা প্রশ্ন আমি বলি যে আসলে কি প্রশ্ন করেছিলাম তাহলে হয়তো স্পষ্ট হবে আমি আমাদের প্রধান শিক্ষকের টেবিলের মধ্যে একটা হাদিস লেখা দেখতে পেলাম যে আবু হুরাইদা থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কিয়ামত হবে না এই জিনিসগুলো হওয়া ছাড়া এই জিনিসগুলো ঘটবে সিমটম হবে তারপরে কিয়ামত হবে তখন আমি বললাম যে স্যার এই আমি একটা কথা বলি আপনাকে বলেন বললাম যে দেখেন এখানে বাংলা লেখাটা দেখি আরবিটা ফলো নাই করলাম কারণ আরবি হয়তো আমি বুঝতেছি আপনি বলবেন যে আপনি বোঝেন না কিন্তু বাংলাটা তো আমরা উভয় বুঝতেছি বাংলা তো ইজি লেখা একেবারে বোঝা যায় মাতৃভাষা আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক তো এখানে অনুবাদের মধ্যে লেখা আছে এই জিনিসগুলো হওয়া ছাড়া কি আমার হবে না তাহলে এইটা হয়তো আমার দ্বারা হবে না তো একদম নন মুসলিমের দ্বারা হবে মানে বাই দা ওয়ে কেউ এটা করবে তো কেউ যদি এটা করে এটা প্রেডিকশন করা আছে এত বছর আগে তাহলে আমি কেন দোষটা কাঁদে নিব তখন উনি বললো আপনি কি বলতে চান আমি বললাম আমি এটা উত্তরটা চাই আমি কিছু বলতে চাই না মানে আমি উত্তরটা চাচ্ছি আপনি কি মনে করেন বেশি জানবেন বেশি জানতে গেলে হবেন নাস্তিক আর সেটা আমার কাছে প্রবাদ বাক্যের মতো মনে হলো আর কম জানবেন আর কম জানলে কি হবে তখন বলে তখন উনি কথা বলে নাই পরে বলে আমি তো তার মতো মূর্খ হ্যাঁ এরপর আমি পরের দিন ক্লাস নিতে চলে গেছি নাইনে ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট পড়াচ্ছিলাম হঠাৎ করে উনি আমাকে পিয়ন দিয়ে ডাকলেন ডেকে বললেন আপনি আসেন পরে আমি বললাম যে অফিস আপনাকে ডেকেছে আপনি আসেন এসেছি পরে দেখলাম যে দারুল উলুম দেওবন ব্যাকগ্রাউন্ড একজন মুফতি সাহেব উনি আসলেন উনি আসলে আসার পরে বললাম জি আপনি বসেন আপনার ক্লাস পরে আপনার যত প্রশ্ন আছে আপনি ওনাকে করেন উনি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে তখন তো আমি বললাম যে স্যার আমি তো রানিং ক্লাস নিচ্ছিলাম মনটা তো ক্লাসে পড়ে আছে তো বাই দা ওয়ে যাই হোক আপনি ডেকেছেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাই বড় কথা তবে পরে হলে সুন্দর হতো তবে আপনি ডেকেছেন আমি এখনই প্রশ্নটা তাকে ওনাকে করব তখন আমি ওনাকে আরবিটি জিজ্ঞাসা করলাম যে যেহেতু আমি আরবি ভাষা পারি আর উনি নিজে যেহেতু মুফতি ব্যাকগ্রাউন্ড সেই অর্থে ওনাকে বললাম যে পরে আবার বাংলাও বললাম যেহেতু আমাদের সামনে আমাদের প্রধান শিক্ষক আছেন যে আচ্ছা এই জিনিসগুলো যে ঘটবে তাহলে আমার দ্বারা হোক আপনার দ্বারা হোক কারো দ্বারাই তো ঘটবে তো আমি কেন সেই লাইবিলিটা হোয়াই উইল আই টেক দা লাইবিলিটি আমি কেন হোয়াই উইল আই বি রেসপন্সিবল ফর দিস রিজন কারণ আমাকে আগে থেকে তো এটা নির্ধারিত হ্যাঁ আমি তো অর্থ জানি যেহেতু আমি আরাবিক মিডিয়াম এবং কোরআনে হাফেজ দুইটাই তো আমি বললাম যে মানে হাউ ডিড ইউ গেট দা সিমিলারিটি বিটুইন দিস ভার্স এন্ড দ্যাট হাদিস 
তখন আমি বললাম যে আমাকে উনি কি বললেন প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন যে একদল জান্নাতে যাবে একদল জাহান্নামে যাবে বেশি কথা বলবেন না বললাম এটা তো আপনি থ্রেট করলেন আমাকে পরে আমি বললাম আচ্ছা যাই হোক আপনার সাথে কথা কম আমি প্রধান শিক্ষক সাহেব স্যার আপনি কি উত্তরটা পেয়েছেন আপনি বলেন উনি তো আমাকে যে উত্তরটা দিয়েছে আমি মনে করি ইট ইস নট স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার এন্ড অফ কোর্স ইট নট রিলেভেন্সি রিলেভেন্সি না এটার কোনো পরে প্রধান শিক্ষক বললো না আমি উত্তর আমি উত্তর পাইনি আমি বললাম ওকে এইটা আমি ক্লাসটা করে যাচ্ছি আপনি যদি আরো লং সময় নিয়ে বসবেন বা পরে উত্তর দিবেন পড়াশোনা না করে থাকলে জেনে বলবেন বাই দা যেভাবে আপনি বলেন আমি এগ্রি বিকজ আমি তো একজন লার্নার আর আমি তো উত্তরটা খুঁজছি এটাই আমার আর নাথিং এলস পরে আর বসা হয়নি কিন্তু আমি রিমার্ক হয়ে গেলাম তখন থেকে এবং পর্যায়ক্রমে আমার নামাজে কমতি চলে আসা আমি নামাজটা পড়াটা স্টপ করে দিই খুব পড়ি মাঝে মাঝে কিন্তু তখন আমি বেনামাজির খাতাও চলে গেলাম এবং পরিশেষে আজকে তারা খুব মহা ধুমধাম খুবই দে আর ভেরি হ্যাপি বিকজ আমি সেখানে নাই এই আর কি কিন্তু আমার উত্তরটা কিন্তু আমি পাইনি संक्षेपे लिखेन चाकृत करतीबाद कर फलो कर क्षेत्र खुबी हल्का लगे कथा गुल भाई प्रश्न कर प्रश्न कर मोबारक हसन लिखन सतर्क थकून आपनी का बोलें भाई ना कि 
आगा इफ्तार हुसैन के को कायकोबाद आगा इफ्तार हुसैन कायकोबाद आपने की जुक्त कुछ थी आगा इफ्तार हुसैन कायकोबाद आपने की जुक्त कुछ थी डिक्लाइन कर दिया था ना अपनी लिख थी लेने के लिए जो जुक्त करें जुक्त करें शाहरियार नूर अपने के देखिए जुक्त कुछ थी हेलो भाई हैं हेलो हेलो शाहरियार नूर आसिफ भाई अभी अपना लाइव है हैं हैं अभी सुन तो हैं हैं अभी अपना लाइव है शॉर्ट तू गुलो पूरे थे अभी निजीश्त स्थाने मौला फैला चेस्ट शॉप्सों में कोरी रोकता हूँ मैं दे ही रेगुलर आराम जब अपना नास्तिक को डॉट कॉम एर पाठ होगा खुनो वेटा शुल्ले ये खुनो पुरुष शेष है नहीं जो था हम बहुत चीज़ टाइप होती थी अजीब है अभी जो जो लोग झुकते ही सी आशुले माने उनके हम लोग भाई तो क्यों एक उनका क्रीडी बो बा उनके हम लोग शाहजो कर बो आमादे बने � मैं आमदन स्वाइ के करते हैं अबे, अमरा किंतु अश्ले इटर मैं एजिनिस्टा, उन्हें के मैं एजिनिस्टा हमारे को बेशी कोरे हाइलाइटेड करा दर, कर जे इटा क्या ना हो बे, वो लोग के तो अश्ले कुनो ये नहीं, दोस्त नहीं, शे जिगेस कुर्स है, तारे मुफ्ती दाका यांसे मुफ्ती किसू बोलते पारे नहीं, उत्तर उत्तर इधर उन्हें जो ग्रुप गुलिया से जब आम्रा जरा अश्ले प्रश्नों कोटे उपभोष्टो एवं आरेक जने प्रश्नों के उच्चाई तो करी आरेक जने के प्रश्नों कारण प्रति उच्चाई तो करी तारा आम्रे इतने मेने नित पड़ी ना हैं आम्रा आमदेर भविष्य ते जन्नो प्लस मने आमदेर पौरुवुर्ती प्रधान मजारास्ते से तादेजुना आम प्राइमरिपारे दो नंबर व्यापार होता है अवश्य ही गैन भित्तिक समाज गठन के जुन्ने प्रश्नों को रखे शब्दे ते बेशी उच्चाई तो करता होगा एवं एक तो जेकोनो शिक्षा प्रतिष्ठान में पूर्व शर्त होता है शिक्षा पूर्व शर्त होता है अपने के प्रश्नों को रखे दिता होगा प्रश्नों को रखे उच्चाई तो करता होगा जो तो प्रश्नों को ना ना अम्मी बोलते सी प्रश्न करा क्या अम्म शब्द में एप्रिशिएट करे अम्म रा चाय प्रश्न करूं कामी बार बार इधर ये करते सी नोटिस करते जहाँ ऐसे प्रश्नों तो कर बे हैं प्रश्न आवश्यक ही कर बे अम्म रा प्रश्न करा कि उच्च ही तो करी ये बोल अम्म रा चाय जे अम्म एक तो बेटर समझ चाहिए हैं जे शेखत रे मने उन्हें उन्हें शुद्ध प्रश्न कर से उन्हें चक्की चलेगे से इतना किन्तु मिलने वाला जाए ना तो ने आमादेर शोभार पक्के जो तो तू कुछ संभव आमादेर के प्रति बात करते हैं प्रति बात से बाने ऐसा थे कि जानो कि किसा है ना दे मने ऐसा ने जा रहा से जा रहा शोभाई ये मने प्रश्न करा कि उच्च ही तो करे एवं जा रहा शोभाई चाहे जो हमादेर पौरुवती प्रोजन मो एक तब मोटा मोटी पर एक तो सुंदर समाज जड़ी के जाग है ये ये रखो मने एक जन प्रश्न कर बे है एक जन किसी का जानते चाहे बे ताके बेर कोरे दी बे ताके मार बे ताके कोपा बे ताके सामाजिक भावे लांची तो कर बे इधर लोग के किन्तु सामाजिक भावे लांची तो करा रहते हैं ये ये सब कर बे ये गुली आम्रा माने नहीं बो आमादर के बार-बार शेयर करते हैं अबे जो ये बहुत लोग किए करते से जाना चाहिए जो ये ये बात टा हुई से अखुन ये टा करते हैं तो तार नीरा पत्ता दिया हबे तो आप रखते हाइट करो देखो आप लोग इन्दु पोस्ट गुली करते बारी शबाई वो ही बहुत लोग के हाइट करो देखो हमारा पोस्ट गुली करते बारी यार जिनिस्टा � ना अवश्य ही होगे एक तो किसान जाओ जाओ बे ना हम रामदेव बोलते हैं भाई आपने शायद ऐ ऐ जगह में एक मौत किंतु हमरा 
এমন ভাবে প্রতিবাদ যেন না প্রতিবাদ করব না যাতে ওনার নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সমস্যা আবার তৈরি হয়ে যায় আমার নিজস্ব কোন লিখা যদি আমি আপনাকে পাঠাই নিশ্চয়ই আপনি রিভিউ করে তারপর সেটা ছাপাবেন কিন্তু মানে ওইটা ওরকম কি কোন অপশন আছে অপশন আছে আপনি একদম নিচে দেখবেন তিনজন সম্পাদকের ঠিকানা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তাদেরকে একসাথে রেখে তাদেরকে সবাইকে সিসিতে রেখে আপনি তাদেরকে একটা ইমেল করবেন তিনজন সম্পাদক আছেন তিনজন কি রাখতে হবে তাহলে আমরা তিনজন যে যখন সময় পাই তখন সেটা দেখি আর কি করি তারপরে যদি নির্বাচিত হয় তাহলে সেটা ছাপা হবে ভাই নাম দেখা যাচ্ছে লোহ ড্রিম লাভ না পেকে ডি বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা ওমর শরীফ জুয়েল দেখি ওমর শরীফ জুয়েল হতে যাচ্ছিলেন ওমর শরীফ জুয়েল উনি উদ্দীপ্ত হতে যাচ্ছিলেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আপনি ভাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার উপরে শান্তি বসে তো আপনি একটু উঠে বসেন শুনতে পাচ্ছি একটু উঠে বসেন জি ভাই আপনি তো লাইভে আছেন আপনি কি একটা শার্ট পরে বা গেঞ্জি পরে টি-শার্ট পরে আসতে পারেন জি টি-শার্ট পরেই আছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি ভাই এই যে লাইভে যুক্ত হওয়ার শর্তগুলো পড়েছেন সামাজিক কাজ এটা আমি সবসময় এগ্রি আমি সমর্থন করি জি আমার কথা হচ্ছে আমি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান যতটুকু আছে ওটা আমার জন্য যথেষ্ট আমি অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে তারা কি এই ধর্ম ত্যাগ করে কেন না এই নাস্তিকতার মধ্যে আসতেছে কেন আসতেছে না আমি শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছি যেমন হিন্দু ধর্ম বলি হিন্দু ধর্মে তো তারা শুধু নিজের হাতে মূর্তি বানায় এত টাকা খরচ করে আবার কিছুদিন পরে সেই মূর্তি পানিতে ভিজায় ফেলে তো এটা কি এটা পাগলামি না আচ্ছা কেন তারা ভাই এত হিসাবে কত সংখ্যক মানুষ পৃথিবীর কত পার্সেন্ট মানুষ ধর্মহীন এটা কি আপনি জানেন জি না আচ্ছা পৃথিবীতে এখন ষোলো পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে ধর্মহীন তাদের কোন ধর্ম নাই ষোলো পার্সেন্ট সবচেয়ে বেশি হচ্ছে খ্রিস্টান সেটা হচ্ছে একত্রিশ পার্সেন্ট দ্বিতীয় হচ্ছে মুসলিম সেটা হচ্ছে একুশ বা বাইশ পার্সেন্ট তিন নম্বরে হচ্ছে ধর্মহীন মানুষেরা যারা হচ্ছে ষোলো পার্সেন্টের বেশি মানে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা এখন ষোলো পার্সেন্টে চলে আসছে এটা কিন্তু মানে আপনি ভাইবেন না যে এটা পাঁচজন বা দশ জন মানুষ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ষোলো পার্সেন্ট মানে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যা কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে এখনো শিক্ষার ভিতরে আনা যায় নাই শিক্ষার কাঠামোর ভিতরে আনা যায় তাহলে কি তাহলে কি ভাই আপনি কি বলবেন যে যারা ইন্ডিয়াতে আছে যারা বড় বড় আপনার মানে হিন্দু পূজা করে যারা তারা কি অশিক্ষিত হ্যাঁ একটু বলি একটু বলি আমাকে শিক্ষার হার যে সমস্ত দেশে বেশি যে সমস্ত দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার হার 
সেই সমস্ত দেশেই ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার হার যে সমস্ত দেশে কম সেই সমস্ত দেশেই ধর্মের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা আমার মুখের কথা না আপনি যদি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ফলো করেন আপনি আন্তর্জাতিক যে কোনো পরিসংখ্যানে আপনি দেখবেন পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি সেই সমস্ত দেশে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং যে সমস্ত দেশে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম সেই সমস্ত দেশে ধর্ম প্রবণ মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম আপনাকে আমি কয়েকটা ধর্ম প্রবণ দেশের নাম বলতেছি পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভারত সৌদি আরব ইরান এই কয়টা দেশ হচ্ছে সুদান নাইজেরিয়া এই কয়টা দেশ হচ্ছে গিয়ে ধর্ম প্রবণ দেশ ধর্ম প্রবণ মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আর ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কোন কোন দেশে আমি আপনাকে বলছি জাপান সুইডেন নেদারল্যান্ড জার্মানি তারপরে সুইজারল্যান্ড তারপরে ইংল্যান্ডে এখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ ধর্মহীন তারপরে চীনে চীনে মানুষ ধর্মহীন চীনে মানে এইটটি পার্সেন্টের মতো মানুষ ধর্মহীন ফিনল্যান্ড আপনি এই যে আমি যে কয়টা দেশের নাম বললাম পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান ভারত সৌদি ইরান আর অন্যদিকে ধরেন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক নেদারল্যান্ড সুইডেন জার্মানি জাপান আপনার কাছে কোন দেশগুলাতে আপনাকে যদি ভাই বলা হয় যে আপনাকে পৃথিবীর একটা দেশের ভিসা দিব আপনি আপনার পরিবারকে নিয়ে একটা দেশে চলে যাবেন আপনাকে অপশন দেওয়া হইলো একটা অপশন হচ্ছে কি সুইডেন জার্মানি জাপান ফিনল্যান্ড নেদারল্যান্ড এই কয়টা হচ্ছে একটা অপশন আর একটা অপশন হচ্ছে পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরান সৌদি আরব ভারত বাংলাদেশ কোন দেশ আপনি বেছে নেবেন আপনার পরিবারকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাসের জন্য এবং আপনার ধর্মটাও পালন করার অধিকার যেন আপনি পান আপনি যেন আপনার ধর্মটাও পালন করতে পারেন সেই অধিকারটা আপনি কোন দেশে বেশি পাবেন বলেন তো ভাই যদি টু বি হনেস্ট আমি মন থেকে বলছি যদি আমাকে শর্ত দেওয়া হয় আমি বাংলাদেশ থেকে বেছে নেব বিকজ বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা দেশ একটু বলি ভাই এখন একটু বলি ভাই সত্য কথা হচ্ছে পৃথিবীতে ধর্মহীন দেশে যে সমস্ত দেশগুলো আছে সেই সমস্ত দেশে আপনি আপনার ধর্ম পালনের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবেন কেউ আপনাকে কখনো আপনার ধর্ম পালন করতে বাধা দিবে না এটা প্রত্যেকটা সেকুলার দেশের নিয়ম আইন সংবিধান কিন্তু আপনি সৌদি আরবে গিয়ে আপনি কালী পূজা করতে পারবেন না আপনি যদি হিন্দু হয়ে থাকেন আপনি যদি মনে করেন কালী পূজা আপনার ধর্ম আপনি সৌদি আরবে গিয়ে কালী পূজা করতে পারবেন না সৌদি আরবে গিয়ে আপনি চার্চে যেতে পারবেন না গির্জায় যেতে পারবেন না কারণ সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় ভাবে এগুলো নিষিদ্ধ অন্য কোন ধর্ম পালন প্রকাশ্যে অন্য কোন ধর্ম পালন নিষিদ্ধ ঠিক আছে আপনি ওই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন না আপনি যদি অন্য ধর্মের মানুষ হয়ে থাকেন আপনি নাগরিকত্ব পাবেন না কিন্তু মুসলমান হইলো মুসলমান হইলো কিন্তু অমুসলিমরা পাবেই না একদম না আমি আমি ভাইয়া মুসলিম হইলেই যে পাবে এটা আমাকে আপনাকে আমি বলি নাই হলেই যে পাবে মুসলিম হলেই যে আপনি নাগরিকত্ব পাবেন এটা আমি বলি নাই আমি বলেছি অমুসলিম হলে একেবারে শুরুতেই বাতিল ইরানে প্রকাশ্যে আপনি ধর্ম পালন করতে পারবেন না ঠিক আছে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রীয় ভাবে আছে অন্য ধর্ম পালন করতে পারবেন কিন্তু তালেবানরা এসে আপনার গলাটা কেটে রেখে যাবে জিজ্ঞেস করবে না আপনি কোন ধর্মের মানুষ ভাই এটা জিজ্ঞেস করাটা এই দেশে একটা অভদ্রতা আচ্ছা ভাই আমি একটু বলি এখন এখন আপনাকে আমি বলতেছি যে আপনি এমন একটা দেশ কি বেছে নিবেন যেই দেশে শুধুমাত্র আপনার অধিকার সংরক্ষিত হবে 
নাকি এমন একটা দেশে এমন একটা দেশ বেছে নেবেন যেই দেশে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে আপনি একটা সেকুলার দেশে থাকতে চান নাকি একটা সৌদির মতো একটা ইসলামিক দেশে থাকতে চান এটা আপনি আমাকে অনেস্টলি সৌদি আর কাতার দুই দেশ মিলে কাটাইছি আমি বারো বছর সেই দেশে আপনি যদি দেখতে যান বেশিরভাগ বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কিন্তু মুখ্য ব্যক্তিত্বে কিন্তু বিধর্মীরা যেমন আপনি যদি বলেন লুলু লুলু হাইপার মার্কেট সেখানে যে মেন এম ডি সে কিন্তু একজন হিন্দু সে কিন্তু পুরা দেশটা সম্পূর্ণ তার আয়ত্তে করে রাখছে বিজনেসটা ক্যারিফোর বলেন সে কিন্তু একজন খ্রিস্টান যে এম ডি সেও কিন্তু পুরা বিজনেসটা তার আয়ত্তে করে রাখছে তো আমরা যদি আপনি যদি বলেন যে মুসলিম কান্ট্রি সৌদি কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না বা তাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছে না তাহলে তারা এত বড় বিজনেস তাদের দেশে কিভাবে খাটায় আমি সব কিছু মুসলিম দিয়ে করতে পারতো তাই না উত্তর দিব ভাই এটার উত্তর দিব জি বলেন সৌদি আরব থেকে শুরু করে সমস্ত আরব বিশ্বের যে শিক্ষা কাঠামো সেই শিক্ষা কাঠামোর মধ্য দিয়ে একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার বা ভালো একজন ডাক্তার বা ভালো একজন বিজ্ঞানী বের হওয়া সম্ভব না শুধুমাত্র ইসলামিক স্কলার ছাড়া সৌদি পুরা মধ্যপ্রাচ্যের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কোনো ভালো ডাক্তার বের হয় না কোনো ভালো ইঞ্জিনিয়ার বের হয় না এই কারণে আমি যে জার্মানিতে থাকি জার্মানিতে প্রতি বছর সৌদি আরব থেকে হাজার হাজার লোক আসে চিকিৎসা করাতে শুধুমাত্র হাজার হাজার লোক আসে লক্ষ লক্ষের কাছাকাছি লোক আসে চিকিৎসা শুধুমাত্র চিকিৎসা করাতে কারণ সৌদি থেকে শুরু করে পুরা মধ্যপ্রাচ্যে চিকিৎসা খাতে চিকিৎসা খাত খুব ভয়াবহ বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার নিয়ে যায় সৌদি আরবে চিকিৎসার জন্য কারণ ওদের ভালো কোনো চিকিৎসক নাই ভালো কোনো ডাক্তার নাই ইউরোপ আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে যায় ইউরোপ আমেরিকা থেকে মানে সায়েন্টিস্ট নিয়ে যায় ওদের একটা বিল্ডিং ডিজাইন করতে হলে ইউরোপ আমেরিকা থেকে সায়েন্টিস্ট ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে কারণ ওদের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এই এই রকম কোন জিনিস নাই ওদের শিক্ষার ভিতরে যে ওদের ভালো একজন বিজ্ঞানী বাইর হবে আপনি গত একশো বছরে এমন কোন মানে সৌদি বা ওই অঞ্চল থেকে বের হওয়া এমন কোন বিজ্ঞানীর নাম আপনি বলতে পারবেন যে সৌদি থেকে এমন একজন বিজ্ঞানী বের হয়েছে যে মানে পুরা পৃথিবীতে একটা সারা জায়গায় দিচ্ছে পুরা ভাই ভাই আমি একটা কথা বলি মানে আমার ধর্ম সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি আমাদের নবী পাক তিনি যখন এই দেশে থেকে যখন জন্মগ্রহণ করছে তখন তিনি এই দেশে এমন ভাবে একজন আশীর্বাদ দিয়ে গেছে যে এই দেশ কখনো গরিবের মধ্যে পড়বে না ঠিক আছে তারা সব সময় মুদ্রার দিক দিয়ে আগিয়ে থাকবে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আগে থাকবে আরব কান্ট্রি কিন্তু সবকিছুতে কারো কিন্তু কারো মুখাপেক্ষি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্রেইনের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা ব্রেইনে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সৌদি থেকে শুরু করে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষকে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় ধরেন একটা মার্কেট বা একটা ব্যবসা বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিইও বা ধরেন মানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট যারা পড়ালেখা করেছেন বা ফিনান্স যারা পড়ালেখা করেছেন এরকম বড় বড় মাথাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় কারণ ওদের দেশ তো চালাইতে হবে ভাই হ্যাঁ ওদের দেশ তো ওরা চালাইতে পারবে না কারণ ওদের তো মাথা নাই ওদের তো শিক্ষা দীক্ষা নাই ওরা তো মূর্খ তাইলার টাকায় পেট্রো পেট্রো ডলারে ওরা বাইচা আসছে পেট্রো ডলার এবং হজের টাকা এই দুটা ছাড়া তো ওদের আর কিছু নাই পুরা মধ্যপ্রাচ্যের খুব মানুষ হচ্ছে গিয়ে মানে মানে মূর্খতার সীমার ভিতরে মূর্খতার সীমা অতিক্রম করে বসবাস করে ওদের ভিতরে তো শিক্ষা দীক্ষার কোনো আলো নাই জ্ঞান বিজ্ঞানের কোনো আলো নাই আপনি ভাই দেখাতে পারবেন না কোনো বিজ্ঞানী কোনো বড় চিকিৎসক সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানে কতটুকু অবদান রাখতে পারতেছেন যেমন ধরেন আপনি একটা ওষুধ আবিষ্কার করলেন সেই ওষুধটা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার হলো আর আপনি মানে অনেক টাকা আছে আপনার হ্যাঁ এখন আমি বেছে নিব যে ব্যক্তিটা ওষুধটা আবিষ্কার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে সেই লোকটাকে আমি বেছে নিব এটা হচ্ছে আপনার সাথে আমার পার্থক্য 
যে আপনি মনে করেন টাকা থাকলে হইলো আমি মনে করি না টাকার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে জ্ঞান থাকা জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান রাখা পুরো মানব জাতির জন্য অবদান রাখা টাকা দিয়ে পুরো মানব জাতির জন্য অবদান রাখা যায় না সৌদি আরবের এক একজন প্রিন্স একটু বলি ভাই একটু শেষ করতে দেন সৌদি আরবের এক একজন প্রিন্স এক একজন রাজ পরিবারের সদস্য প্রতি মাসে আমেরিকা গিয়ে বড় বড় সুন্দরী মডেলদের ভাড়া করে কিম কার্দেশিয়ান তারপরে সানি লিয়ন মিয়া খলিফা এদেরকে ভাড়া করে এক রাতের জন্য এবং বিশাল গাড়িতে করে পনেরো বিশটা মেয়েকে নিয়ে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় লাস বেকাসের রাস্তায় হই হই করে ঘুরে বেড়ায় এবং ডলারের বস্তা নিয়ে বাইর হয় ডলারের বস্তা এইভাবে এইভাবে উড়ায় ওই টাকা গুলা হচ্ছে গিয়ে পৃথিবীর দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলা থেকে যে সমস্ত লোকেরা নিজেদের ভিটা মাটি বিক্রি করে হজে গেছে হজে গিয়ে ওই সৌদি আরবের ইকোনমি গ্রো করেছে সেই ইকোনমি থেকে বের হওয়া টাকা হচ্ছে ওইগুলা সেইগুলা এই সৌদি প্রিন্সরা সৌদি বাচ্চারা সৌদি রাজ পরিবারের সদস্যরা ডলারের বস্তা নিয়ে বাইর হয়া এক রাতের ভিতরে কোটি কোটি ডলার এইভাবে ছুড়ে উড়ায় দেয় ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের যারা শ্রমিক আছেন যারা সৌদি আরবে যে কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের ভাগের টাকা তাদের মানে পরিশ্রমের টাকা এগুলা ভাই এদের টাকা না কিন্তু এই যে সৌদি বাচ্চাদের টাকা না কিন্তু এগুলা অসংখ্য নির্যাতিত মানুষ অসংখ্য গরিব মানুষের টাকা ঠিক আছে এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ওদের কাছে অনেক টাকা আছে এটা অনেক বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু ভাই মানবিক বোধ থাকতে হয় জামা কাপড় পরে এগুলা পরে জানলা দিয়ে বাইর হয়ে ডলারের মানে ইউরো এইভাবে ইউরোর বস্তা নিয়ে বাইর হয় বান্ডিল নিয়ে বাইর হয় এক রাতে এবং আট দশটা মেয়েকে গাড়িতে উঠায় এইভাবে ঠিক আছে আমার নিজের চোখে দেখায় জিনিসগুলা আপনি অস্বীকার করেন তাহলে তো লাভ হবে না আমি অস্বীকার করছি ভালো খারাপ অবশ্যই সৌদি রাজ পরিবারের হাজার হাজার লোক সৌদি রাজ পরিবারের হাজার হাজার লোক যে কাজ করে হ্যাঁ এবং ওদের যে ট্র্যাডিশন এটা ওদের যে ওরা যে এক একজন লোক কতগুলা বিয়ে করে কতগুলা উপপত্নী রক্ষিতা রাখে হ্যাঁ সেইগুলা ভাই পৃথিবীর সব মানুষ জানে কোনো কোনো মানুষের জানার বাকি নেই ঠিক আছে আপনি যদি এখন মানে বলেন যে না ভাই একজনকে দিয়ে বিচার করলে হবে না একজন না ভাই না না ব্যাপারটা একজন দিয়ে না ভাই আচ্ছা ভাইয়া দুইটা কোশ্চেন আমি বেশিক্ষণ সময় নিব আপনার কাছ থেকে এখন এখন ভাই আপনার আপনার বেছে নিতে হবে যে আপনি এই যে সৌদি আরবের মানে ইয়াটা করবেন মানে সৌদি আরবের আপনাকে মানে সৌদি আরবের দোষ ঢাকার জন্য সৌদি রাজ পরিবারের দোষ ঢাকার জন্য এখন আপনি ভুল ভাল যুক্তি দিবেন আমি 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 সৌদিকে সমর্থ করছি সমর্থন করছি না আমি আপনি মানে সৌদিকে অলরেডি অলরেডি চেষ্টা করেছেন অলরেডি চেষ্টা করেছেন যে সৌদি আরবের এইগুলা মানে ঢাকা দেওয়ার জন্য ভাই একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করলে হবে না ভালো মানুষও আছে সৌদি আরবে সেটাই অবশ্যই আপনি আপনি একটা জন বলেছেন সবাইকে বিচার করতে হবে না 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 আপনি বলেছেন তার মানে আপনি চেষ্টা করছেন ভাই চেষ্টা করছেন যে সৌদি আরবের ওই যে এসেদের মানে দোষগুলো একটু ঢেকে ঢুকে মানে ইয়াটা করার চেষ্টা করছেন যাই হোক আচ্ছা বলেন আপনি ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি একটু আমার নলেজে আমার নলেজে এতটুকু আসে নাই ধর্মহীন সংখ্যা বেশি বাড়তেছে ছিল ভাই আপনারা তো বাসের কেল্লা পেজ থেকে খবর পান ভাই এইভাবে মানে ফেক নিউজ নিয়ে মানে মাতামাতি করলে কেমনে হবে আপনারা কয়েকদিন পরে পরে বলেন ভাই আপনারা কয়েকদিন পরে পরে বলেন নীল আমস্ট্রং মুসলমান হইছে মাইকেল জ্যাকসন মুসলমান হইছে সানি লিয়ন মুসলমান হইছে জর্জ বুশ জর্জ বুশ মুসলমান হইছে 
তারপরে মানে ক্লিনটন মুসলমান হয়েছে এগুলো তো ভাই আপনারা ফেক নিউজ থাকে ফেক নিউজ এর যে মানে ইয়াসে ফেসবুকে ফেক নিউজ ছড়ায় সেগুলো তো ভাই মানে সত্য নিউজ না আচ্ছা ভাই আমি মুসলমানদের মধ্যে ভাই মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ছাড়ার সংখ্যা ভয়ঙ্কর রকম বৃদ্ধি পেয়েছে এটা পৃথিবীর অনেকগুলা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মুসলমান দেশগুলাতে ধর্ম ছাড়ার সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সেই সমস্ত দেশ তারা হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে তারা হয়তো প্রকৃতভাবে মুসলমান সম্পর্কে জানতে পারে নাই মুসলমানদের মধ্যে এখন পনেরো বছর আগে ছিল নয় পার্সেন্ট এখন ষোলো পার্সেন্ট উন্নীত হয়েছে মানে ধর্মহীনের সংখ্যা ষোলো পার্সেন্টে উন্নীত হয়েছে কিন্তু এরা মুখ খোলে না এরা মুখ খুলতে ভয় পায় কিছুদিন আগে একটা মেয়ে সৌদি আরব থেকে পালিয়ে চলে এসছে আমেরিকাতে চলে এসছে সে বলতেছে তার পরিচিত সমস্ত মেয়ে নাস্তিক হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে গিয়ে সৌদি আরবে যে নারীর উপরে নির্যাতন করা হয় সেই নির্যাতন গুলার কারণে তারা সবাই নাস্তিক হয়ে গেছে তারা কেউ ধর্ম মানে না কিন্তু ধর্ম না মানার কথা যদি প্রকাশ্যে তারা সৌদি আরবে বসে বলে তাহলে তাদেরকে জবাই করে ফেলা হবে এই ভয় তারা বলতে সাহস পায় না কিন্তু ওই মেয়েটা ওই মেয়েটার ইন্টারভিউ আপনি বিবিসি তে পাবেন সিএনএন এ পাবেন বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া তো ওই মেয়েটার ইন্টারভিউ পাবেন ঠিক আছে এইগুলো তো আমার বানানো কথা না ভাই তারপরে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে হচ্ছে গিয়ে গত দশ বছরে রিচার্ড ডকিস রিচার্ড ডকিস থেকে শুরু করে যারা যারা বই লিখতেছেন তারা তাদের বই লেখা তাদের মানে ক্রমাগত মানে সংগ্রামের মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে এখন ইংল্যান্ডে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ এখন ধর্মহীন আমেরিকাতে গত পনেরো বছরে বেড়েছে নয় আট বা নয় পার্সেন্ট হ্যাঁ এখন বিশ পার্সেন্ট এর কাছাকাছি হয়ে গেছে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বিশ পার্সেন্ট এর কাছাকাছি হয়ে গেছে ঠিক আছে আর মানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো তো আরো আগে থেকেই ধর্মহীন জার্মানিতে এখন উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ ধর্মহীন উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ বোঝেন ভাই উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ মানে হচ্ছে জার্মানিতে মোট জনসংখ্যা যদি আট কোটি না নয় কোটি তার ভিতরে যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয় তাহলে চার কোটি মানুষ ধর্মহীন জি আচ্ছা ভাই আমি জাস্ট আপনাকে আপনাকে একটা কোশ্চেন করে জাস্ট আমি বেশি বক্তব্য বড় করতে চাচ্ছি না আপনি যেহেতু সবসময় বলতেছেন যে মুসলিম ধর্ম মুসলিম ধর্ম থেকে আপনি বিতরিত হন বা ইসলাম মানে জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নেন আপনি কি কখনো কি বলবেন না জিনিসগুলা যে যে হিন্দু ধর্ম জিনিসটা এটা তো তাহলে একটা পাগল ধর্ম বলা যায় না হিন্দু ধর্মটাকে আপনার কাছে কি মনে হয় হিন্দু ধর্ম হচ্ছে অনেক পাগল ধর্ম হিন্দু ধর্ম হচ্ছে অনেক প্রাগ ঐতিহাসিক কুসংস্কার কিন্তু হিন্দু ধর্ম তো এখন মানে পাগলেও তো বিশ্বাস করবে না এই সমস্ত গাজা খুরি কথা পাগলেরও তো মানে বিশ্বাস করার কথা না হিন্দু ধর্ম তার মানে তো হিন্দু ধর্মে যারা বিশ্বাস করে তারা তো অলরেডি পাগল বলাই যায় আপনার মতে কি মনে না এইখানে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হয়েছেন সেটার একটা বড় প্রভাব আপনার ভিতরে থাকবে সব সময় আপনি যদি মুক্ত ভাবে চিন্তা করতে না শেখেন আপনাকে যদি কেউ আপনি যদি সেই বইগুলা না পড়েন যে মুক্ত ভাবে আপনি না শেখেন তাহলে তো আপনি সেই গন্ডি থেকে বের হতে পারবেন না সেটা তো নির্ভর করছে না সেটা আপনি মুসলিম পরিবারেও যেরকম হিন্দু পরিবারেও সেরকম আবার এমন আজগুবি মানে ধরেন আজগুবির কোন সীমা নাই সেই এখন আপনার কাছে হিন্দু ধর্মটা আজগুবি মনে হচ্ছে যে হনুমানে কান্ধে করে কৈলাস পর্বত নিয়ে মানে সমুদ্র পার হয়েছে এটা আপনি আপনি খেক করে হাসতেছেন আরে ধর কি রকমের গাজা খুরি কথা কিন্তু আবার হিন্দু লোকটা আবার আপনার কথা শুনে আসবে যে আপনি বলতেছেন বোরাক ঘোরার বোরাক ঘোরাদের চৈরা মোহাম্মদের নাকি এক রাতের ভিতরে সাত আসমান পার দিয়ে পারি হয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করে আসছে সেটা শুনে আবার খেক খেক করে হাসবে হিন্দু এটা হচ্ছে কিন্তু আপনি যখন নিরপেক্ষ ভাবে যখন আপনি বুঝতে শিখবেন যে দুইটা তথ্যই আপনার কাছে আছে একটা তথ্য হচ্ছে হনুমানে কান্দে করে পাহাড় নিয়ে লাভ দিয়ে সমুদ্র পার হয়েছে এটাও একটা তথ্য আবার মানে মোহাম্মদে এক রাতের ভিতরে উড়ন্ত ঘোড়ায় চড়ে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে মিটিং টিটিং করে চলে আসছে হ্যাঁ এটা একটা তথ্য যখন আপনি নিরপেক্ষ ভাবে বুঝতে না শিখবেন বা চিন্তা করতে না শিখবেন তখন তখন আপনার কাছে কোনটা বেশি হাস্যকর সেইটা কোন কিছু মিন করবে না আপনার কাছে যত হাস্যকরই হোক না কেন আপনি যদি সেটা চিন্তা করতে না শেখেন তাহলে 
ওই হাস্যকরটাই আপনার কাছে লজিক্যাল মনে হবে বা আপনার কাছে মনে হবে এটাই তো আমার ধর্ম আমি ছাড়বো কেন আমার ধর্মে যত গাঁজা খড়ি কথাই থাকুক না কেন আমি ছাড়বো কেন এটা আমার ধর্ম আচ্ছা ভাই লাস্ট একটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে হলো আমরা যে মানব এই যে জীব আমাদের মানে সৃষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি আপনি তো বলছেন জ্ঞানের দিকে চিন্তা করতে আমাদের সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্যটা কি হোয়াটস দ্য রিজন পিপটার সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য কি হ্যাঁ জি পিপটা পিপটা একটা প্রাণী পিপটার সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য কি ভাই পিপটার সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো সেটা জীব অবশ্যই তার কোন অন্য কোন কোন উদ্দেশ্য তো অবশ্যই আছে কি উদ্দেশ্য আছে বা মশা মশা যে একটা প্রাণী মশা যে একটা প্রাণী এটা সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা হচ্ছে হলো আপনার একটা প্রাণী জগতের একটা একটা জীব অবশ্যই তার তো কোন উদ্দেশ্য আছে না আপনি আমি আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি ভাইয়া আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি যেহেতু আপনি বলছেন মানুষ আপনি সবসময় বিবেচনা বিবেচনা করেন জ্ঞান জ্ঞান দিয়ে সেজন্য আমি আপনাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করছি যে এটাই আমি আপনাকে বলছি আমাদের এটাই উত্তরই আমি আপনাকে দিচ্ছি ভাই সেটার উত্তরই আমি আপনাকে আসলে দিচ্ছি আমি আপনার মানে সীমাবদ্ধ চিন্তাটাকে একটু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেছি যেন আপনার চিন্তা করার ক্ষেত্রটা একটু বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে শুধুমাত্র মানুষের কথা চিন্তা না করে আপনি যদি এই যে গাছ পালা পশু পাখি নদী সমুদ্র সূর্য নক্ষত্র মানে চাঁদ তারা সমস্ত কিছু নিয়ে যদি ভাবেন ধরেন একটা মানে পোকা একটা পোকা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা গুবরে পোকা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এই গুবরে পোকাটার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি আপনি যখন মানে অবজার্ভ করবেন একদম উপর থেকে বাইরে থেকে সবকিছুর বাইরে থেকে হম যেমন ধরেন পৃথিবীর বাইরে মানে সৌরজগতের বাইরে একটা ব্ল্যাক হোল আছে ঠিক আছে সেই ব্ল্যাক হোলের কাছে এই যে আপনি যে গুবরে পোকাটা দেখছেন এই গুবরে পোকাটা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্যহীন একটা কিছু এটার কোনো মানে মিনিং নাই একটা ভ্যালুলেস একটা জিনিস ঠিক আছে এই গুবরে পোকাটা থাকলো নাকি মরলো নাকি বাঁচলো তা দিয়ে ব্ল্যাক হোলের কিছু যায় আসে না ঠিক আছে বা আপনি যখন একজন অবজারভার আপনি যখন একজন পর্যবেক্ষক আপনি একটা জঙ্গলে বসে আছেন আপনি দেখতেছেন একটা খরগোশ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে এবং একটা বাঘ এসে খরগোশটা খেয়ে ফেললো তাহলে খরগোশটার জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল আপনার কাছে খরগোশটা মূল্যহীন কারণ আপনি আপনার সাথে ওই খরগোশটার কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই কিন্তু ওইখানে যদি আপনার বাচ্চাটা থাকতো আপনার নিজের বাচ্চাটা থাকতো বাচ্চাটাকে যদি বাঘটা খেয়ে ফেলতো তখন আপনার একটা প্রবল বেদনা অনুভূত হতো আপনি প্রবল দুঃখ পেতেন খুব দুঃখ পেতেন এবং খুব দুঃখ পেয়ে আপনি ভাবতেন যে আপনার বাচ্চাটাকে এভাবে খেয়ে ফেললো বাঘটা এটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো তার মানে কোনো কিছুর উদ্দেশ্য বা কোনো কিছু সম্পর্কে আপনি যখন চিন্তা করছেন সেটা নির্ভর করছে আপনি কে তার উপরে আপনি যে পর্যবেক্ষণ করছেন আপনি কে তার উপরে নির্ভর করছে মানে আপনি আপনার মগজটা আপনার চেতনা আপনার সত্তা হচ্ছে গিয়ে এটা ডিসিশন নিচ্ছে যে এটার উদ্দেশ্যটা কি কিন্তু আপনার সত্তাটা বাদ দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে কোনো কিছুরই কোনো উদ্দেশ্য নাই শুরুটাও হচ্ছে শূন্য শেষটা হচ্ছে শূন্য অন্ধকার এর আগেও কিছু নাই পরেও কিছু নাই এই যে আমাদের সীমিত একটা সময় আমরা জীবন যাপন করি এই সময় টুকু আমরা আমাদের শুরুতেও কিছু নাই শেষেও কিছু নাই আমাদের সীমিত জীবন এই জীবনে আমরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করি জীবনের উদ্দেশ্য তৈরি করি এবং জীবনের ভ্যালু ক্রিয়েট করি ঠিক আছে এছাড়া আপনি যদি ভাবেন যে মহাবিশ্বের অত্যন্ত মানে গৌণ একটা নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য 
মহাবিশ্বের অত্যন্ত গৌণ একটা নক্ষত্র এক কিপার দিকে একটা কোনার ভিতরে একটা এতটুকু একটা নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য মহাবিশ্বের পুরান মহাবিশ্বকে যদি আপনি চিন্তা করেন ঠিক আছে বুঝতে পারতেছেন ভাই জি মানে আপনার কথা প্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা সবাই হচ্ছে বেলুনেস এই যে মহাবিশ্ব একটু শেষ করি বলেন পুরো মহাবিশ্বকে যখন আপনি চিন্তা করতেছেন সূর্য হচ্ছে অত্যন্ত চিপার দিক দিয়ে পড়ে থাকে এত ছোট একটা মানে নক্ষত্র এর কোনো ভ্যালু নাই মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে সূর্য থাকলো না গেল তা দিয়ে কিচ্ছু যাবে আসবে না মহাবিশ্বটেরও পাবে না যে সূর্যের মতো কয়েক লক্ষ নক্ষত্র নাই হয়ে গেলে মানে মহাবিশ্বটেরও পাবে না ঠিক আছে সেই সূর্যের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা গ্রহ হচ্ছে গিয়ে পৃথিবী সেই পৃথিবীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা জেলা শহর হচ্ছে ধরেন আপনার জেলা শহর সেই জেলা শহরের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একজন মানুষ হচ্ছেন আপনি এখন আপনি চিন্তা করেন যে মহাবিশ্বের কাছে আপনি কতটুকু তুচ্ছ এবং কতটুকু ক্ষুদ্র এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এটা স্বীকার করে নেওয়াটাই হচ্ছে মানে সততার লক্ষ্য যে আমরা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বের ব্যাপকতার কাছে আমাদের অস্তিত্ব হচ্ছে একটা শূন্য থেকে আমরা আসছি শূন্য থেকে আবক চলে যাব শূন্যতে শূন্য থেকে তো কোনো কিছু সৃষ্টি হইতে পারে না এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হইতে পারে ভাই শূন্য থেকে অবশ্যই সৃষ্টি হতে পারে আপনাকে কে বলেছে শূন্য থেকে কি সৃষ্টি আমাকে একটা বড় কিছু বলবেন যে শূন্য থেকে কি সৃষ্টি হইছে আপনি তো হয়তো বা কোনো অনেক জ্ঞান আছে আপনার আপনি কি আপনি কি কোয়ান্টাম ফিজিক্স কি সৃষ্টি হইছে আপনি কি কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে ভাই কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্পর্কে না খুব কম ধারণা আছে একদম কোন কারণ ছাড়া হম কিছু কণিকার উদ্ভব হয় এবং কোন কারণ ছাড়া সেই কণিকা গুলো মিলিয়ে যায় ঠিক আছে এটা কোয়ান্টাম কাজে লাগলো না ভাইয়া যদি আপনি বিলিভ করে আমাকে বলছেন জিনিসটা যে কথা আছে না ভাইয়া আপনি যখন কোন পয়েন্ট দেখাবেন আমাকে তার মানে হচ্ছে ওই কারণের কারণে আপনি যেমন আমি যদি কোন একটা কিছু বলি আপনাকে তাহলে আমি কি বলবো যে আমার কুরআন এটা জগতে ভাই বিজ্ঞানের জগতে বিলিভ করা বলে কোনো কিছু নাই বিজ্ঞানের জগতে বিলিভ করা বলে কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না বিজ্ঞানীরা কেউ কখনো বিলিভ করে না বৈজ্ঞানিক কোন ধারণা বিলিভ এর উপর নির্ভরশীল না বৈজ্ঞানিক সমস্ত ধারণা হচ্ছে অবজেক্টিভ ধারণা সাবজেক্টিভ ধারণা না তো অবজেক্ট সেই অবজেক্টে তো জানতে চাচ্ছি যে একটা শূন্য থেকে কিভাবে কোনি অকারণ অকারণে অকারণে একটা শূন্য থেকে কিছু কণিকা আসছে কণিকা থেকে কোন একটা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কথা যখন আমি যেমন আমি যদি একটা কোন একটা কিছু বলতে যাই আপনাকে আমি কি বলবো আমার পুরান এটা বলছে বিধায় আমি এটা করতেছি রাইট বিকজ আমার জ্ঞান ওইখানে সীমিত বিধায় আমি বলবো আমার পুরান যেটা বলছে সেই ক্ষেত্রে আমি এটা করতেছি আমার পুরান বলছে এইভাবে সেটা আমি করতেছি আপনিও ঠিক এটাই বলতেছেন বিকজ আপনার সায়েন্স যেটা বলছে সেটা আপনি করতেছেন সায়েন্স আপনার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে সায়েন্স রাইট না না ভাই আপনি যে জিনিসটা বুঝতে পারছেন না সেই জিনিসটা হচ্ছে যে সায়েন্সের বেসিক হচ্ছে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট এবং এভিডেন্সিয়াল প্রুফ আর আপনার বেসিক হচ্ছে সেই প্রুফটা আপনি বলেন আপনার কাছে কি মনে হয় ভাইয়া একটা জিনিস হচ্ছে আপনি একটা জিনিস ভাই আপনি কি আমাকে শেষ করতে না দিলে তো আপনি শুনতে পাবেন না তো শেষ করতে না দিলে তো আপনি শুনতে পাবেন না বিজ্ঞানের প্রাইমারি জিনিস হচ্ছে গিয়ে এভিডেন্সিয়াল প্রুফ যেমন ধরেন দুইটা যেমন ধরেন দুইটা বিন্দুর মাঝখান দিয়ে এক এবং কেবল মাত্র একটি সরল রেখা আঁকা সম্ভব দুইটা বিন্দুর মাঝখানে দুইটা বিন্দুর মাঝখানে আপনি শুধুমাত্র এবং কেবল মাত্র একটি সরল রেখা আঁকতে পারবেন ঠিক আছে 
ঠিক আছে এটার এভিডেন্সিয়াল প্রুফ আছে এটা কোনো বিশ্বাসের আপনি তো বিন্দুটা তো দিতে হবে দুইটা বিন্দু বললেই তো বিন্দুটা তো দিতে হবে বিন্দুটা সৃষ্টি আছে যেমন আমি একটা কথা বলি ভাইয়া না আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমাদের ধর্মগ্রন্থে যেসব জিনিসগুলো বলছে আমি কোনটা মানে খারাপ বেনিফিট আমি দেখি নাই আমার একজন মানে ব্যক্তিগত ভাবে আমি নট মানে ধর্ম অনুসারে বলবো একটা খারাপ যেমন আমাদের ধর্মে বলছে তোমরা জিনা করো না জিনা করা হারাম দাসীকে বলেন যে তুমি কি বিভাগত ইচ্ছুক কিনা বা যদি আপনি সে ইচ্ছুক হয় সে আপনার ইচ্ছুক হয় তখন আপনি করতে পারেন বিবাহ না করে বিবাহ না করে দাসীর সাথে আপনি কৃত দাসীর সাথে আপনি সেক্স করতে পারেন বিবাহ না করে আপনাকে আবারও বলছি বিবাহ না করে আপনি কৃত দাসীর সাথে সেক্স করতে পারেন হজরত মোহাম্মদের কৃত দাসী ছিল উপহার পাওয়া সূত্রে কৃত দাসী ছিল মারিয়া কিপতিয়া তার সাথে হজরত মোহাম্মদ নিয়মিত সেক্স করত এবং তাদের একটা পুত্র সন্তান হয়েছিল তার নাম ইব্রাহিম আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে আমি আপনাকে স্বাগত জানাবো আমি আপনাকে এখন আপনি বলছেন যে ইসলামের ভিতরে আমি আপনি এমন কিছু দেখেন নাই যেটা হচ্ছে খারাপ আপনার কাছে কি ভাই আপনি একজনকে যুদ্ধ করে হারিয়েছেন তা সেই লোকটাকে হত্যা করে তার স্ত্রী এবং কন্যাকে তুলে নিয়ে এসছেন বাসায় এবং তাদের সাথে আপনি সেক্স করতেছেন এটা কি আপনার কাছে কোন দৃষ্টিতে এই কাজটাকে আপনার ভালো কাজ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ভাইয়া আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি ইসলামে গনিমতের মাল হিসেবে নারীদেরকে ভোগ করা নারীদের সাথে সেক্স করা বিষয়ে অসংখ্য হাদিস আছে মোহাম্মদের সরাসরি নির্দেশ আছে আল্লাহ পাকের সরাসরি নির্দেশ আছে যে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করতে হবে সেক্স করো তোমরা এবং নবী মোহাম্মদ নিজে এটা ভুল ভাইয়া আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি এবং আপনাকে না শুধু পৃথিবীর সমস্ত আপনি একটু শেষ করি ভাই একটু শেষ করি ভাই ভাই একটু শেষ করি ভাই বলেন বলেন আপনি বলেন বলেন পৃথিবীর সমস্ত ইসলামিক স্কলার কে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম আমাকে যদি এই কথাটা ভুল প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমি লাইভে আসা বন্ধ করে দিই ইসলামে আপনি যখন যুদ্ধে পরাজিত করবেন শত্রু সৈন্যদেরকে তাদের স্ত্রী পুত্রদেরকে আপনি গনিমতের মাল হিসেবে তা সেই সমস্ত মেয়েদের সাথে আপনি সেক্স করতে পারেন এইটা শুধু আপনাকে না পৃথিবীর সমস্ত ইসলামিক স্কলার কে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম আমার এই কথাকে ভুল প্রমাণ করতে পারলে লাইভ আসা ছেড়ে দেবো সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলাম আপনাকে এখন আমি আপনাকে রেফারেন্স গুলা দেখাবো একটু একটু দেখেন অবশ্যই 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 আমি হয়তো বা আমি হয়তো বা সূরা আল মারিজ আয়াত নম্বর 29 30 একটা একটা করে দেখাবো আপনি উত্তেজিত হয় না আমি আপনাকে একটা একটা করে সিরিয়াল ওয়াইজ দেখাবো ঠিক আছে এটা দেখে আপনি মানে হুট করে বইলা বেশেন নাই তো এখানে তো এটা সূরা আল মারিজ আয়াত 29 30 যারা তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না সূরা আল আহজাব আয়াত 50 হে নবী আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন করায়ত্ত করে দেন ঠিক আছে এখন আমি আপনাকে 
ইবনে কাসিরের তাফসির সুরা নিসা সুরা নিসা নম্বর আয়াতে তাফসির জালালাইন থেকে আগে পড়ে শোনাই সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াত তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে গেছে বাদীদের থেকে যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধীনে এসে গেছে তোমাদের জন্য তাদের সাথে রেহেমের পূর্ব স্বামীর পানি থেকে জরায় মুক্ত হওয়ার পর সহবাস করা যায় যাচ্ছে যদিও তাদের স্বামীগণ দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে না কেন আল্লাহ তালা এ বিধানটি তোমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন আমি আপনাকে একটা একটা করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে তফসিরে জালালাইন সুরা নিসার আয়াত নম্বর চব্বিশ এখন আপনি পড়বেন তফসিরে জালালাইনের প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর সাতশো সাতানব্বই এখানে কি বলা আছে পড়েন তবে কোন নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে থাকে তাহলে এই বিধান নয় মুসলমানরা যদি দারুল হরবের কাপেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু নারী বন্দি করে নিয়ে আসে তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এখন এ নারী ইহুদি খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান হলে দরুল ইসলামের যে কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারবে আর আমিরুল মুমিন যদি তাকে দাসী করে কোন সাহাবিকে কোন সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে বন্টন করে দেন তবুও তাকে ভোগ করা যায় হবে কিন্তু এই বিবাহ ও ভোগ করা এক হায়েজ আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পরে যায় হবে এখানে বলা হচ্ছে যে যদি আপনার করায়ত্ত হয় তাহলে সেই পূর্ব বিয়েটা বাতিল হয়ে যাবে ঠিক আছে আগের যে বিয়েটা ছিল সেই বিয়েটা বাতিল হয়ে যাবে আপনি হয়তো ভুল করেছেন বা আপনি হয়তো দোষ ঢাকার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয় তোমাদের অধিকার আসবে এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য বৈধ হবে এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয় এখন আপনাকে আমি হাদিসে নিয়ে যাব ঠিক আছে এটা হচ্ছে সুরানুন আসাই শরীফ হজরত মোহাম্মদ যে নিজে দাসীর সাথে সেক্স করতো সেটার হাদিসটা সুরানুন আসাই শরীফের সহি হাদিস তিন হাজার নয়শো একষট্টি নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একটি বাদী ছিল যার সাথে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সহবাস করতেন এতে আয়েশা এবং হাফসা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে লেগে থাকলেন পরিশেষে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই বাদীটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক নাজিল করেন সুরা তাহারিমের এক নম্বর আয়াত হে নবী আপনার জন্য যা হালাল করেছি তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন ঠিক আছে তারপরে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি সুরা আনফালের সিক্সটি নাইন নম্বর আয় সুতরাং তোমরা গণিমত লাভ করেছ তা বৈধ উত্তম বলে ভোগ করো এবং আল্লাহর তাকুয়া অবলম্বন করো নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমশীল এবং পরম দয়ালু আচ্ছা এখন আপনাকে আমি দেখাচ্ছি যে সরাসরি সহি হাদিসে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে কিভাবে সেক্স করতে হবে সেটা কিভাবে বর্ণনা করা আছে এটা আপনি পাবেন সহি মুসলিমের পৃষ্ঠা নম্বর একশো সাত হাদিস নম্বর হচ্ছে হাদিস নম্বর হচ্ছে তিন হাজার চারশো বাহাত্তর আপনি পাবেন সহি মুসলিমের খন্ড পাঁচ একশো সাত নম্বর পৃষ্ঠায় এখানে বলা হচ্ছে আবু সাইদ খুদ্রি থেকে বর্ণিত হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন তারা শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং শত্রুর সাথে লড়াই করে বিজয় হলো কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো বন্দিনীদের মুশ্রিক স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর কিছু সাহাবা তাদের বন্দি স্ত্রী লোকদের সাথে মিলিত হতে দ্বিধা সংকোচ করছিল তাই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই বিষয়ে আয়ত নাজিল করলেন বিবাহিত স্ত্রী লোক তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছ কৃতদাসী ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল এর মানে হচ্ছে ওই সমস্ত নারী আসলে তোমাদের জন্য হালাল তারপরে হাদিস হচ্ছে গিয়ে আরবে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বন্দি করলাম আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম 
আমরা এসব বন্দি মেয়েদের বিনিময়ে তাদের আত্মীয় পরিজনদের নিকট থেকে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম তাই আমরা এসব স্ত্রী লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আজল করতে মনস্থ করলাম যাতে তারা গর্ভবতী না হয় তারপরে তারা এটা নিয়ে হজরত মোহাম্মদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো হজরত মোহাম্মদ বললেন তোমরা যদি এরূপ না করো তাতে কিছু যা আসে না কিয়ামতের পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তার সৃষ্টি হবে তার মানে এখানে আবার আজলের টিকা দেওয়া আছে আজল হলো স্বামী স্ত্রীর মিলনের চরম মুহূর্তে পুরুষাঙ্গ বের করে নিয়ে স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করা দাসীর সাথে এই আজল করাটা হচ্ছে গিয়ে আজল আপনি করতে পারেন দাসীর অনুমতি ছাড়াই তবে স্ত্রীর সাথে করতে হলে আজল করতে হলে স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে তারপরে দেখেন সহি মুসলিম হাদিস তিন হাজার চারশো দশ নম্বর স্ত্রী লোক লাভ করলাম আমরা তার সাথে আজল করতে চাইলাম মহানবী বললেন যে হ্যাঁ তোমরা আজল করতে পারো তারপরে আপনি সব বস্ত হাদিস গুলো আপনি রিচেক করে দেখবেন ভাই আমি একটা হাদিস যদি ভুল বলে থাকি আপনি রিচেক করে আমাকে জানাবেন যে হাদিসে কোন আমি ভুল বলেছি কিনা কৃতদাসী আছে এই যে দেখেন চৌত্রিশ চোদ্দ নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে কোন এক ব্যক্তির কৃতদাসী আছে সে তার সাথে মিলিত হয় কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না তখন মোহাম্মদ তাকে আজল করতে পরামর্শ দিলেন কৃতদাসীর সাথে সেক্স করতেছিল তখন আজল করতে পরামর্শ দিলেন নবী মোহাম্মদ আপনার নবী মোহাম্মদ পরিষ্কার ভাবে আজল করার ইয়াটা বলা আছে আজল হলো স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী জনি থেকে পরিসংখ্য বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো ইমাম আবু হানিফার মতে বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই এ কাজ যায় তবে আজাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয় আজাদ স্ত্রী হলে আপনার আজল করতে হলে অনুমতি লাগবে কিন্তু দাসীর সাথে কিন্তু দাসীর সাথে বা যুদ্ধবন্দী নারীর সাথে করতে হলে তার অনুমতি লাগবে না আপনি অনুমতি ছাড়াই তার সাথে আজল করতে পারেন তারপরে আপনি দেখেন এটা হচ্ছে গিয়ে সহিব বুখারি খন্ড চার পৃষ্ঠা নম্বর হাসিল করতে চাই এমত অবস্থায় আজল সম্পর্কে আপনি কি বলেন তিনি বলেন আরে তোমরা এ কি এরূপ করে থাকো তোমরা যদি তা আজল না করো তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই কারণ আল্লাহ তালা যে সন্তান জন্ম হওয়ার পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম স্কলার কে চ্যালেঞ্জ করলাম যদি আমি একটা হাদিস ভুল বলে থাকি একটা রেফারেন্স ভুল বলে থাকি লাইভে আসবো না সরাসরি চ্যালেঞ্জ ইসলামে শতভাগ জায়েজ হালাল আল্লাহ এবং নবী এটা জায়েজ করে দিয়েছেন হাদিসে পরিষ্কার সহি হাদিসে পরিষ্কার বর্ণনা করা আছে চার খলি চার ইমাম চারজন যে ইমাম চার মাধাবের চারজন ইমামের এই বিষয়ে বক্তব্য আছে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে আসবেন যুদ্ধবন্দী নারী হিসেবে তাদের সাথে সেক্স করা ইসলামে শতভাগ জায়েজ একদম হালাল এটা যদি ভুল প্রমাণ করতে পারেন আমি তো বললাম আমি লাইভ করা ছেড়ে আচ্ছা এটা কি শুধু মুসলিম ধর্মে ভাইয়া হিন্দু ধর্মে আসলে সেইভাবে স্পেসিফিকলি বলা নাই তবে এটা এমনিতেই করতো 
আপনি চেষ্টা করছেন ধরেন মানে চোরে ধরা পড়ছে হ্যাঁ তখন চোরে বলতেছে আরে কলিম উদ্দিন চুরি করে রহিম উদ্দিন চুরি করে সগির আলী চুরি করে সবাই তো চুরি করে তাহলে আমি কি দোষ করছি কিন্তু তাতে তো তার চুরি করা দোষটা চুরির চোর বলতেছেন আপনি আপনি শুধু রহিম কে আঙ্গুল দিয়ে দেখা দিচ্ছেন রহিম চোর রহিম চোর রহিম চোর সবাই চোর আপনি তো ইকুয়াল বলবেন সবাই চোর সবাই হনেস্ট সবাই অবশ্যই আপনার মতো সবাই চোর যারা যারা মানবিক মানুষ যারা মানবিক মানুষ আমি আপনাকে যেটা বলছি যারা মানবিক মানুষ তারা কখনো যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে এইভাবে সেক্স করবে না বা সেক্স করার জন্য অনুমতি দিবে না যুদ্ধবন্দী নারীরা হচ্ছে একটা এমন একটা পরিস্থিতিতে থাকেন যাদের সাথে কোন ধরনের এইগুলো করা তো ভয়ঙ্কর ক্রাইম এগুলো তো যুদ্ধাপরাধ ঠিক আছে একাত্তর সালে আমাদের দেশের অসংখ্য নারীর উপরে নির্যাতন চলেছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে একাত্তর সালে লক্ষ লক্ষ নারীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সরসিনার পীর সাহেব তখন ফতোয়া দিয়েছিল যে বাঙালি নারীরা হচ্ছে গণিমতের মাল এবং ইসলামে গণিমতের মাল ভোগ করা সম্পূর্ণ যায় এই ফতোয়ার ভিত্তিতে পাকিস্তানের আর্মি এবং রাজাকার আলবদর বাহিনী বাঙালি নারীদেরকে রেপ করেছিল ঠিক আছে এই কারণ হচ্ছে ইসলামে এটা সরাসরি নির্দেশ দেয়া আছে গণিমতের মাল হিসেবে ভোগ করতে পারেন মেয়েদেরকে ঠিক আছে দেখাবো পৃথিবীর হ্যাঁ দেখেন আপনি এটা হচ্ছে শায়েখ আইনুল হুদার বয়ান ঠিক আছে শায়েখ আইনুল হুদার বয়ান আপনি নিজে দেখেন আপনাকে তো আমি আর কি বলছি একদল সৈন্য পাঠালেন তারা শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে বন্দী করে আনেন কিন্তু সেই বন্দী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ মনে করেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন যে মহিলাদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত মহিলারা বন্দিনী হয়েছে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং দাসী হিসাবে বিভিন্ন হাবিদের ঘরে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ হয় তাদের যে প্রয়োজন আছে প্রয়োজন সেখানে তারা পায় প্রয়োজন যা আছে এখন প্রশ্ন হলো এই দাসীদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা হবে যাতে করে কোনোভাবে 
অবৈধ কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে এই কারণে বৈধ করে দেওয়া হলো ইদ্দত পুরা হওয়ার পরে তাদের সাথে স্ত্রীদের মতো ব্যবহার করা যাবে এবং তারা আজাদ হওয়ার পর খুলবে যদি তাদের বাচ্চা হয়ে যায় তো এখানে হারিসটা হলো তাদেরকে যখন ধরে নিয়ে আসছে যদি কোন অপকর্ম না জড়িত হয় সেজন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যে অপকর্ম অপকর্মের অনুমতি দিয়ে দিল অপকর্ম না হয় এই কারণে আমি বললাম যাও তুমি তাহলে তুমি কাজের মেয়েটার সাথে সেক্স করো এটা কি ভাই আমি এই বিষয়ে বারো বছর আগে একটা লেখা লিখেছি সেই লেখাটার কোন উত্তর কোন ইসলামিক স্কলার অনলাইনে দিতে পারে নাই এবং অসংখ্য ইসলামিক আলেমের সাথে আমি তর্ক করেছি সরাসরি আমার এই লেখাটার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে নাই হ্যাঁ এবং আমি পুরা পৃথিবীর সমস্ত ইসলামিক স্কলার কে চ্যালেঞ্জ দিতে পারি এটা সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না যে যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে সেক্স করা বিবাহ ছাড়া সেক্স করা যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে আপনি একটু আগে বলেছেন এরকম কোন বিধান ইসলামে নাই তখন যখন আমি আপনাকে রেফারেন্স অবশ্যই নাই অবশ্যই নাই আপনাকে আমি কি বলতেছি অবশ্যই নাই আপনি কি মিথ্যা ভাই আপনি কি মিথ্যা কথা বলবেন এখন আমি আপনাকে হাদিসে ভাই আমি আপনাকে সহি হাদিস থেকে সরাসরি দেখিয়েছি আপনি কি এখন মিথ্যা কথা বলবেন সেভাবে বলি নাই আমি বলছি সে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সে সেক্স করতে পারবে এবং সে যদি তালাক প্রাপ্ত হয় তালাক প্রাপ্ত হলে তার 
প্রথম মাসিক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে তার সাথে বিবাহ বন্ধন করা যাবে না আপনি আপনি যেই মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে আসছেন যে মহিলা স্বামীরা দারুল হরবে বস এখনো জীবিত আছে তারা তালাক কিভাবে দিবে দারুল হরব আপনাকে আমি সহি হাদিস দেখিয়েছি সুনান আবু দাউদ থেকে যে তাদের স্বামীরা দারুল হরবে এখনো জীবিত অবস্থায় আছে এই কারণে সাহাবীরা তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করতে সংকোচ বোধ করছিল সহি হাদিস দেখানোর পরে আপনি এটা কিভাবে বলেন ভাই তালাক হয়ে গেছে তালাক কিভাবে হইল ভাই 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 কথা যে বলবেন একটু তো লজিকে কথা বলতে হয় না আমি আপনাকে সরাসরি হাদিসটা দেখিয়েছি এরপরে আপনি কেন এই কথা বলতেছেন ভাই তাদের তাদেরকে তো তুলে আনা হয়েছে তাদের স্বামীরা এখনো দারুল হরবে জীবিত আছে তাহলে কিভাবে তালাক হইল তাদের সাথে ভাই আপনি কি ভাই মিথ্যা কথাটা বলতে হলো তো একটু 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 ইয়া করে বলতে হয় না মিথ্যা কথা না মিথ্যা কথাটা বলতে হলেও না একটু বুদ্ধি খরচ করে বলতে হয় কিন্তু আপনি এই এর আগ পর্যন্ত জানতে নিন না আপনাকে যখন আমি প্রথম বললাম যে দাসীদের সাথে সেক্স করাটা ইসলামে শতভাগ হালাল তখন আপনি শুরুর দিকে অস্বীকার করতেছিলেন আপনাকে সুরা বের করে দেখালাম তারপরে আপনাকে হাদিস বের করে দেখালাম আপনাকে তাফসির ইবনে কাসিরের তাফসির তাফসিরের জালালাইন বের করে দেখালাম এখন আপনি একটু মানে কেমন কেমন যেন করে করে বলতেছেন হ্যাঁ ঠিক আছে তালাক হইলে তখন করা ঠিক আছে ভাই আপনি যে মানে ইয়াটা করবেন মানে বিরোধিতাটা করবেন আপনার বিরোধিতাকে আমি সাপোর্ট করি আপনি অবশ্যই বিরোধিতা করতে পারেন কিন্তু ভাই আপনি যে নিজে চিন্তা করে দেখেন আপনি শুরুতে কিন্তু টোটালি অস্বীকার করতেছিলেন যে দাসের সাথে সেক্স করা না বিয়ে করে সেক্স করতে হবে দাসের সাথে সেক্স করা না না এটা না না বলতেছিলেন কিন্তু যখনই আমি ক্রমান্বয়ে হাদিস দেখালাম এবং শায়েখ আইনুল হুদার ভিডিও দেখালাম জাকির নায়কের ভিডিও দেখালাম এরপরে এখন আপনি একটু একটু মানে বলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু তালাক হয়ে গেলে ইদ্দত পালনের পরে এরকম এরকম বলতেছেন কিন্তু ভাই আপনি ভাই সততার পরিচয় দিচ্ছেন না আপনি সৎভাবে একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি নিজে সততার পরিচয় দিচ্ছেন কিনা দেখবেন আপনি যদি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সৎভাবে আলোচনা করেন আপনার সাথে আমি আলোচনা করতে রাজি আছি আপনার কথা আমি শুনতে রাজি আছি কিন্তু আপনি যদি মানে মানে মন থেকে সৎ না হন তাহলে তো ভাই কথা মানে উদাই মানে সময় নষ্ট হবে আমাদের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে তাই না আপনি বলেছিলেন ভাই ইসলামের ভিতরে আপনি অমন কোন কিছু দেখেন নাই ভাই আপনাকে ছোট একটা প্রশ্ন হ্যাঁ অবশ্যই হিন্দুরা কালকে যদি হিন্দুরা আপনাকে খুন করে আপনার বোনকে এবং আপনার মেয়েকে এবং আপনার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গনিমতের মাল নাম দিয়ে ভোগ করে ভারতের হিন্দুরা ধরেন ভোগ করে ভয়ঙ্কর ক্রাইম হবে এটা মানবতা বিরোধী অপরাধ হবে যদি কেউ এই কাজ করে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে এখন আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব আমার একটা লেখা আছে ইসলাম গনিমতের মাল এবং আমাদের মানবতা এই লেখাটা ভাই আপনি একটু পড়ে নেন কষ্ট করে এবং এখানে সমস্ত হাদিস সমস্ত বই পিডিএফ রেফারেন্স সমস্ত বই দেয়া আছে এখানে বইগুলার লিংকে ক্লিক করলে পুরো বই ডাউনলোড হয়ে যাবে ভাই একটু নাম্বার গুলা মিলাই মিলাই আপনি নিজে চেক করে দেখবেন আমি যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো সত্য কিনা এবং নিজে চিন্তা করে দেখবেন এবং আপনি যদি সৎ ভাবে আমার সাথে আলোচনা করেন আপনার সাথে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক করবো আলোচনা করব কিন্তু ভাই মানে আমি চাই যেন আমার সাথে সবাই সততার সাথে আলোচনাটা করে কিন্তু আপনার কাছে এখন আমি বুঝতে পারতেছি যে আপনি হয়তো আগে বিষয়টা জানতেন না হঠাৎ করে জানছেন তো হঠাৎ করে জেনে আপনি একটু হক চকায় গেছেন এই কারণে আপনি একটু চেষ্টা করতেছেন কিন্তু আপনাকে আমি সময় দিতে চাই যে আপনি আরো ভালোভাবে জেনে ব্যাপারটা আরেকদিন আসেন আমার সাথে আলোচনা করতে সেই দিন আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন তাহলে আজকের জন্য বিদায় নেই আবার আরেকদিন কথা হবে আপনার সাথে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন আমিও তাহলে বিদায় নিচ্ছি আজকে অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম আমার বউ এখন খেপে গেছে আহ যাই হোক
ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল